down, that's Jesus. When he had come down from the mountain, great multitudes followed him. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put his hand and touched him, and saying, I am willing, be cleansed. And immediately his leprosy was cleansed. They say in Afrikaans, and to hide that is Jesus from the back of the good menigte is on the floor. And there is a malaise man come in for the near and say, Here, as evil, come in my reign. Daarop stiet Jesus sy hand uit en raak op aan en sê, ek wil word gereinig en daarop is hy van sy melaatse genees. Ek wil vir morgen sterk maak en vir jou sê, een aanraking maak een jimmelse verskil. One touch on the king changes everything. Amen. Allemaal voor ons het moeilijk het. All of us have trouble. Kan ek net gewoon hand sien, die van die wat nie moeilijk het, het nie steek met op die hand. Ek wil daar met jou kom blij. Amen. Allemaal van ons het moeilijk het. Allemaal van ons, we all have troubles, we all have hardships, we all have challenges. Die meeste van ons weet doen die lewe te hanteer. Most of us know how to handle life. You know what's the definition of, 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 of life? Life is what happens when you are planning something else. Die lewe is die dinge wat gebeur terwijl jy iets anders moet plan het. En nie wat is ons moeilik het, dinge gebeur nie soos wat ek en jy beplan het nie. Wat is ons uitdagings, die goed wat nie gebeur soos wat ek en jy beplan het nie. Die goed wat my pad langs kom waarvoor ek nie voorbereid was. Goed wat ek nie jyself gehoop het of gebid het nie, kom skiel ek my pad langs en ek moet het nou aan teem. Na somtijds kom ons op een plek waar ons sê, Heere, nou het ek een ingreep om door. Hierdie gemeente is vanmorgen op het kruispad, hierdie voor my gemeente is vanmorgen op een plek van sê, Heere, ons het een ingreep om door. Ons het een nieuwe uitstorting van die geest om door. Ons het een leeuwe om door. Ons het nodig dat die op een krachtige wijze die hand sal uitstrek naar ons toe en ons sal omhang. Amen. Somtijds, wanneer jou hierdie punt kom, ek het die ingryp om nodig. You need that intervention. It's then that we need to come to the Lord and we need that touch from the Lord. Because one touch from the King changes everything. Jy kom amper af. Sê die Afrikaanse mens is saam met my ene aanraken. Bakke jyllense verskil. Amen. Nou ek het al gehoor, mense praat van het maak een wereldse verskil en het maak een helse verskil. Dit is nie hier nie. Hier gaan die aanraking van God in die hemelse verskil. Halleluja. Nou, op het einde van ons het een van die drie plekke wat ek en jy aanraking nodig het. Die eerste plekke aanraking in ons lichaam. We need a touch in our physical circumstances or in our bodies. Kan ek aan die handen sien? Met die aanraking in sy lichaam of sy fysische omstandighede nodig. Amper die meeste van ons. Some of us need a touch in our emotional circuit, in our minds and our souls. Betekent, jy het een aanraking in jou siege nodig, jy het een aanraking in jou siege mens nodig. Jy het een aanraking, excuse, ek het hierdie ding net weer los. Sorry. Jy het een aanraking nodig in jou gedagtes. In die derde plek het jy een aanraking in jou hart nodig. Aanraking in jou geest. We need a touch in our spirits. And normally when that happens, it brings salvation and it brings faith. Wat ons praat oor die lichaam, dan gaan ons nou na Matthies hoofdstuk 8 vers 2, wat sê hierdie woorde. Hy sê, en die Afrikaans sê, en in my laatste het na om te gekom, en gesê, Heere, as die wil, kan die my reen. Lord, if you do, if you want to, if it's your will, you can. And the Bible says, when he stretched out his hand and he touched him. He said, I want you. He steeds his hand out to him and he grieves him. He said, I want you to do it. And for me is it needed that I can get into the field what is God's will. And that God's will is absolutely this, that he will be unraked in your physical circumstances, unraked in your psychic and psychic, unraked in your heart, what God will be changed. Because one touch 
comes from the king. Changes everything. Amen. Get a good Net daarna, as jy die gedeelte gaan lees, net daarna kom die oversloeker onder dan toe en sê, Heere, sal jy kom in my dienstknecht om aan te raak? Misschien het hy dit geneer, misschien het hy ook geneer, dat een aan te raak kan maak in jy ons verskil. Nou sê Jezus, ek kom, ek wil, ek wil graag. Maar op wat zwem toe, laat die oversloeker onder dan weer, jy hoef nie meer te kom nie, spreek jy net te hoor. Now it's not only a touch, it's not even an unraking what you're going to say. Spreek in the word, in the salt service. And Jesus said, I had in Israel not been so good for you. I've never seen such faith in all of Israel that I don't even have to stretch forth my hand. All I need to do is just speak a word and it will happen. But in the word of the Queen, in the word of our God, Een woord in jou leven, een woord oor jy die gemeente, een woord oor jou omstandighede, en ek maak in jou ons verskilling. En met jy's acht, skies ek wil jou vat na met Markus 7 vers 33. Markus 7 vers 33, daar op vers 8 vers 32, hy sê hier die woorde. Hy sê, toe bring hulle, na hom een dode wat zwaar praat en smeek hom om hom die handen op te leen. En hy neem hom op sy weg van die skare en hy steek sy voeders in sy oore en hy spieg en hy raak sy tong aan. En nadat hy opgedek het na die hemel, sig hy en sê aan hom, Efata, dit is gakke. So not only when they came and they brought this man to Jesus, not only did he had to touch him, but he took him one side and after he touched him, now, I think it became more than Christ was already asked. And he said, Frau Rappel, I don't even think that he would do it. Come, I'll spook a bit on you. Come, I'll drink my finger in your mouth. But the word of the Lord is, he has to be angry. But to speak, he is looking. He is looking at him. Normaalweg sal, as jy een voorbidder is, dan sal jy nou iemand gevat het, ek wil nou nie die eerste en beste broeder grijp nie, nou nou jou gaat in die gemeente, en so kom ek van die vrouw wat ek ken, wat nergens hier kan gaan nie, en op het einde van ons, en die naam van Jesus, ek beveel jou gaan laat! Al wat Jesus sê, even daar, en hy gaan doen, because one touch of the king, changes everything, changes everything, Een woord van die koning, en dit gaan doen. Een aanraking van die heren, bring die jongense verskil. Ons lees in Matthies 18 vers 14, waar die woord van die heren sê, en toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy sy schoonmoeder siek leid aan koers. En hy haar hand aangeraak, en die koers het haar verlaat, en sy opgestaan, en hulle doen. Nou, ek weet nie of Petrus so graag nog gehad het dat Jesus sy schoonmoeder aanraak. Hy is op elk gesê, nie, laat haar gaan, dis maar rechts. Maar Jesus het gekom, en toe hy hoor sy schoonmoeder, Petrus sy schoonmoeder is sik, toe kom hy, en die woord van die Heerse, hy het net haar hand aangeraak. He touch, touch her hand. En soos wat hy haar hand aanraak, het die koers haar verlaat, en sy het opgestaan, en hulle moet doen. Want een aanraking, bring die hemelse verskaan. Amen. Kijk gaan goeie. Die woord van die Heere sê, daar is een meegevoel, daar is een gevoel, daar is een emotie wat die aanraking drijf. Beteken, daar is iets in Godse hart wat sal maak dat God jou gebed hoor, daar is een dip in Godse hart wat om drijf, wat wil maak dat hy graag jou leven wil aanraak, graag jou gedagtes wil aanraak, graag jou hart wil aanraak, en het beteken, dis hier die ding wat om drijf, wat maak dat hy deel sal stilstaan, wanneer jy om genoeg kan skeer, om dit te doen. Ek hoor, daar in Markus 20 vers 34, sê die woord van die Heere, en Jesus het innig jammer vir hulle gevoel. Twee broeders 
van hier is hoe het uitroep, hier is een van David wees ons naar hem aan. Twee vrienden zullen dit uitroep en toe de vrouw wat wil jullie hebben met jullie toe, te sê dat het ons kan zien. En die woord van hier sê, en hy het vir hulle innig jammer gevoel, en hy het hulle oor aangeraak, daar dat het hulle oor gesien, en hulle het hom gevoel. Die Engelse Bijbel sê, Jesus had compassion, and he touched them. Ek wil hier ook vanmorgen weer, daar is een God wat vanmorgen weer in echt helemaal voel. Daar is een God wat weet precies wat gaan aan die dingen hebben. En weet wat, wat kan ek bedenk en nie aan die heren, is dat mense sê, dit lijkt nie vir my as of God vir my omgeen. Jy ken nie God nie, want as jy God geken het, dan beteken jy so geweet het, en sy hart is daar gepassen, en sy hart is daar meegevoel, en sy hart is een hart wat oorloop om vir jou graag te wil geen te geen. You just need to know. Ek het vanmorgen vir die kerk sê, een man kom na die Heere toe, een Malaatse man, Markus 1 vers 41, en hy sê, en Jesus het vir hom innig jammer gevoel, en hy het die hand uitgesteek, en hom aangeraak, en vir hom gesê, ek wil word gereid. As ek en jy vanmorgen weet, dan weet, hy wil, en as ek en jy dit vanmorgen wil weet, hy steek sy hand uit, en hy raak ons vanmorgen aan, en hy vaar ons. Nie wat, maar Jesus kan jou selfs aanraak, selfs al leid is, asof alles verweid is. Amen. Die woord van die Heere vertel ons daar, van die moeder wie sy sien verleer is, in Lukas 7 vers 13, hy sê, en toe die Heere haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel. Die Engels sê, he had compassion on her. Hier is een vrou wie sy sien verleer is, hy is besig om om uit die stad uit te draad, hy is op pad om om te gaan begraaf, en Jezus gedreef neer die innig jammer wat in sy hart is, kom by die draagbaar, en die hoort van hier sê, hy het die haar aangeraak nie, hy het nie die sien aangeraak nie, hy het die draagbaar aangeraak. Kan ek vir jou iets sê, bedenk hier, moet Jezus eerst die ding aanraak wat jou na jou dood toe vat. Ja. En ek wees nie, Sometimes God has to touch the thing that's taking you to your death. And it might be a spiritual death or it might be a physical death, but you and I need a touch from the Lord because one touch from the King changes you. In other words, you make a human superstition. Now, let me tell you something. What is that thing that is bringing us to your defeat? Now, you do it. What is that thing that you're standing on your feet? What is that thing that you're standing on your face? What is that thing that you're living with your life? What is that thing that you're more than trusting in God? And let's do that here and now and back for because one touch of the King will change you. I say when you, what you need to start seeing, what come with the message by? The message by us is when Jesus saw her, his heart broke. As jy my net gebeet het, hoe goed, hoe goed, hoe goed voel vir jou, vir jou hart sê, weet jy wat, ek hoor in die Bijbel, hoe die Heere ook sê, hy sê die dood van die rechtvaardige, die dood van die rechtvaardige is wat God groot zak. Hoeveel te meer nog die dood van die zondag, God het geen behaar in die dood van die zondag, maar die Heere dat hy sal leem. En dat beteken God sy hart is van so hard, as die geloofig is, sy sterre van my groot zak, so hoeveel te meer nie nog een zondag wat moet verloor gaan, en wat daar moet sterre. Dit is wat ons gebedsleven so dringend maak, dit is wat ons evangelisatie so dringend maak, dit is wat maak dat ons so veel moeilijk siele vir die Heere moet weet, because dit is vir God groot sê. Dit is vir God groot sê. in ons doodse toestand. God sal ons ook aanraak in ons siel en verstand. Is ons daar? God sal ons aanraak in ons siel en verstand. Ek lees van die berg van verheerlijking, waar die woord van die Heere sê, Matthies 17 vers 5, hy sê, terwijl hy nog praat, het hy helder lichte wolk, skielik sy skade weer oor die licht gegooi, en die stem in die wolk het gesê, dit is my geliefde sien, oor wie ek my verheer luister maak. Toe sê die siekels dit woord het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. En Jezus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê, staan op, moet nie bang wees. 
kind van God daar dat ek in jou leven met jou bang was geef my so baie allemaal van ons is daar iemand wat op hierdie God kan bang is jy het aanraking van die Heere wat die Heere sê sê op hierdie stadium het jy dat nie vrede nie op hierdie stadium sit jy in vrees op hierdie stadium sit jy met twyfel op hierdie stadium sit jy met een wanny jy sit met een bekommernis ten spuite van Philippense 4 vers 6 sê wat wees oor niks besorg nie maar in alles wat jy begeer het is aan God bekend dier gewet smeking en dankzegging en die vrede van God wat alle verstande boven gaan sal jou hart en jou sille wil wat het jy nog nodig het die aanraking van die Heere in jou geest nodig in jou sielsmens nodig in jou gedagtes nodig kyk op jy hy sê, en toe Jezus na die kom, het hy hulle aangeraak, staan op, en moet nie bang is. Staan op, en moet nie bang is. God hoef vanmorgen vir iemand sê, staan op, moet nie bang is. Want hy raak jou aan in jou gedagtes, hy geef vir jou geloof, hy geef vir jou vertrouwe, hy geef vir jou vir jou vrede, so dat jy vir jou kan weet, een aanraken, maak hy jou ons verskil. Johannes 14, en daar kom hier Jezus, hy sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede geef vir julle, die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort van die wereld gee nie, julle moet nie ontsteld wees nie, julle moet nie bang wees Amen, peace I leave with you, my peace I give up to you, not as the world give up I give up to you, let your hearts not be troubled, neither let it be afraid Daar is een aanraking wat vrede brengt Ons sien selfs in Johannes of Johannes op die eiland pad, ons lees wat sê op een waarheid. Op een waarheid 1 vers van vers 10. Ek was in die geest op die dag van die Heere en ek het achter my groot stem gehoor soos van die basuin wat sê, ek is die alfa en die omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in een boek, en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asia is, na die feese en smyrna, en pergemis en theatrum, en sardes en philadelphia en deodysia. Toe draai ek my om, om te sien wat er stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe gouwe kandelare, En dis in die sewe kandelare, een soos die sien van die mens, met een kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegoord om die boos met een gouwe gordel. Sy hoof en hare was soos wit, so wit soos wol, soos sneeuw, en sy oor soos een vierklang, en sy voete soos blind hoope, wat groei soos in die wind, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy rechterhand het hy sewe sterre gehou, en een skerp twee stuidende swaar het uit sy mond uitgegaan, en sy aangezicht was soos die son wat skyn in sy kraan. En toe ek om sien, val ek soos die dooie aan sy voete, en hy het my rechterhand op my, sy rechterhand op my geleid, en vir my gesê, moet nie vrees nie, ek is die eerste en die laaste, en die levende, en ek was dood en kyn, ek leef tot in alle eeuwigheid, amen en ek het die sleutels van die dode ruik en van die dood skryf die dinge op wat jy gesien het die wat is sowel as dit wat gaan gebeur Amen hy sê en hy het sy hand op my geleg en vir my gesê wees nie bevrees en die Engelse sê but he laid his right hand on me and said do not be afraid I am the first and the last ek wil gauw vir jou sê, rondom jou situasie, dit is nie wat die dokter sê oor jou situasie, wat die laaste sê is nie, dit is nie wat die medische wetenskap sê oor jou situasie nie, dit is nie wat die baljees sê nie, dit is nie wat die bang sê nie, dit is nie wat hulle sê wat die laaste is oor jou leven nie, dit is wat God sê, want hy is die eerste en hy is die laaste, en as jy die handraking van die Heere krijg, verander dit jou situasie, want jy die handraking van die Heere, maak jy ons een verskap. Halleluja! Maar jy wil hulle eerst die verskil maak, voordat hulle doen in jou bankrekening, voordat hulle doen in jou lichaam, voordat hulle doen in jou siel, voordat hulle doen in jou hart, wil hy eerst vanmorgen vir jou kom sê, dat hy kan het nie daar doen, voordat hy dit nie hier kom. Amen. Laat toe dat hy vanmorgen jou hart raak, jou vredig. 
Die Heere wil zelfs jou vijand aan raak. Kijk gewoon naar de uitlandse. Sê van die Heere wil zelfs jou vijand aan raak. Ek lees in Lukas 22 vers 51, maar Jezus sê, hou op daarmee, daarna te die oor aan geraak en omgenees. Jesus said, permit even this and he touched his ear and he healed him. He is Malchus. Malchus had so fast uh, come on um, um Jesus to, to come uh, 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 gevangen neem. And Petrus grip sy swaard and he kap Malchus so far off. And Jesus said, no, 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 it is not what we are going to do. And he tell the word to him and he sit and he was where he was. And if you say, Malchus was from that day gevangen in his Ek wil goed door my hart, Malchus was een ander mens. Hy het gekom om Jezus te vraai, hy het gekom om Jezus te verloor, hy het gekom om Jezus gevangen te neem, maar toe Jezus die hom as vijand aanraak, toen is hy sy leven verander. Ons lees nie daarvan nie, maar in my geest wil ek glo, want geen mens kan so met Jezus te doen kry, en die self te blij is wat jy geblij het nie. Jy moet verander, want die Heer jy moet. Amen. Eén en ander haken, maak die hemel so verskrik. Ek wil hier sê iets in die Petrusse lewe gebeur, toe hy moet sien, maar het is my vijand, en nog dan sê Jesus, nie, maar nie, dit is ook daar met die rand hier, en kom ons in sê oor vir hom terug, kom ons bid vir hom, weet jy wat, jou baas by die werk is, dank jou vijand, begin om om te bid, en raak, en bid dat die Heere om sal aanraak, want die ene aanraking maak die jongens een verskil, en as jou baas aangeraak word, word jou bankrekening aangeraak, word jou lewe aangeraak, moet nie heel tyd bekommer en beklui, en kom skinner oor die ou wat jou slecht behandel by die werk nie, bid jy vir hom vir promotie en die Heere sien jou. Amen. Kijk vir goeie, bid vir jou vijand is in die woord van jou. Hy sê daar, jy het gebid dat daar gesê is, jou naaste moet jou lief heen, jou vijand moet jou aard, maar ek sê vir jylle, jylle moet jylle vijand lief heen, en jylle moet bid vir die wat vir jylle vervolg, so dat jylle kinders kan wees met jylle vader in die jylle, hy laat ommers die sonde kom en die slecht is enig wees, en hy laat het reen oor die wat recht doen, en oor die wat verkeer nie. Ek al vir jou sê, die Heere wil vermoore, jou hand raak en jou hart ook. Ons lees in 1 Samuel 10 vers 26 waar die woord van die Heere sê, ook Saul het na sy huis toe gegaan. Saul is so pas gesalf as die nieuwe koning van Israel. Hy is so pas gesalf as die man wat die jylle Israel moet regeer. En nadat hy gesalf is, word hy teruggesteer huis toe en die woord van die Heere sê, die dapperks die sy hart die God geroer is, het saam met hom gegaan. Kijk hoe gaan hier. Hy sê daar, eindelijk is hier nie een preek op sy eie, jylle bedank, die weet daarna terugkom vir hierdie preek. Kijk hoe gaan hier, hy sê nie in ons, en so also went home to Gebea, and they went with him a band of men, whose heart God has touched. Kinders van God, weet jylle hoe gaan ek en Koot in het recht kry om hierdie gemeente effectief te leid en effectief te bestuur, want dat ons goed mense het, wat sy harte aangeraak is dier hier. Ja, amen. Jo, ek kan my nou verstil om dit te sê. En die broeder moet my maar verdra en vergeef as ek nou sê. My broeder het na my toe gekom en vir my gesê, pastoor, ek was op pad om na ander gemeente toe te gaan. Maar ek het besluit om jou een kans te geef. Hoe gaan ek een paar maand terug na hom toe en sê, vrou broeder, ek weet ook nie of ek jou as een lidmaat wil heen nie, maar ek gaan jou ook een kans geef. God soek manne, en God soek vrouwe, en God soek tieners, en God soek kinders, wat in die gemeente, wie sy harte weer God aangeraak is, want as jou hart aangeraak is, een aanraak, mag die jylle soek. Ja, ja, ja. Het kan het uit jou Be touched by the Lord Het gaan jou vat wat aangeraak is Heer, Heer Handel in 2 vers 37 sê die woord vir die Heer En toe hulle dit hoor is hulle diep in hulle harte getref Die Engels sê They will stand, they will cut to the hands En is dit toe wat hulle vraag Heer, wat moet ons doen? Vraag vir Petrus hier, wat moet ons doen? Ons hoor ander mense in taal spreek, ons hoor mense wat nie eens ons taal kan praat, die skinne praat met ons taal, en nou sien ons, God is bezig om te werk, wat moet ons doen? En Petrus' beste woorde is, bekeer jou, laat jou doe, 
moeder en nie sal die geld van die heilige geest ontvang. God soek vandag manne en vrouwe wat aangeraak is dier die heilige geest en wat kan gaan preek en gaan sê, bekeer jou, laat jou doen en nie sal die geld van die heilige geest ontvang. Ek wil afsluit om vir jou te kan sê, Paulus bestraf man toe Elimas die tovenaar verkeer optree en hy soek hierdie gave wat skielik manifesteer en Paulus sê vir hom en dink, hy sê, mag die Heere jou slaan met bind en hy sê, mag die Heere jou slaan met bind en hy sê, en toe die gouverneer dan sien wat daar gebeur was, hy verstaan oor die leer en van die Heere en het gegroe hy sê in die Engels, hy sê he was astonished and deeply touched at the teaching concerning the Lord en hy begin om een kind van God te doen ek wil vandag vir jou sê, want dat die Heere mense harte aanraak, is daar ander mense wat het gaan opleg, ander mense wat het gaan beleef, ander mense wat gaan ervaar, hierin is een boon natuurlijke dik wat hier gebeur, en dan word hulle in hulle harte aangeraak, en so doen die groene, so doen die hoopelen, so doen die bekeerlen, so doen die kommelen in die koninkryk van God. Wat soek God vir morgen? God soek vir morgen manne en vrou wat in die harte aangeraak is. God soek manne en vrou wat in hulle sieg en hulle sieks mens aangeraak is. En God is vir morgen hier om selfs mense visies aan te raak. Want die een aanraak nie, maak hy die mense verskap. Just one chance from the king. Change is everything. En dit wat Michelle vir jou gewys het, en die dans wat sy vir jou gewys het, gaan het eindelijk ook oor ons land. Maar wat kan ek in die verskil bring in ons land vir morgen? Hier, in Sjeribiet, Maaget, Bewonder, Rijmskijk, waar ons ook al strek. Of jy blij in die verdien, of kort sepstuk, waar jy ook al is, waar die Heere jou geplaas, die mense van Koustend en Meeuwing Centrum, wie wat was hulle leese tot nou toe? Hulle leese was dit, We will declare the glory of the Lord in the Koustend. Wat doen ons hier op die laar sy is? verkondig die lof van die Heer. Verkondig die lof van die Heer. Ek wil verhoor het by jou kom en vir jou sê, het jy jou aanraking van God nodig? Do you need a touch from the Lord? Wil jy nie daar op die voete staan en sê, Heer, ek het jy nodig vir hom. En ek geloof vir hom en ek wil jy vir hom met my mond. That one touch from the King will change everything. Heer, het jy een aanraking om jy maar maak jy ons verskil met jy. Amen. Ek gaan vraag dat die indruk hulle vir my kom speel kom speel vir my, en ek gaan jou vraag, daar waar jy is, kan ons op die nieuwe blik net ons oost, sluit jou binnen daar waar jy is, as jy weet, jy het verborre, God nodig aan jou te gaan, stik jou hand toe daar waar jy is, ja, ek gaan jylle jou eerste vraag, om allemaal uit te kom, ons wil jylle graag bedien, allemaal wat nou wel aanraak in jou lichaam nodig, allemaal wat nou aanraking het, as jy kan, dan kom jy uit, as jy kan rui, dan rui jy, as jy kan loop, dan loop jy, en as dit, dan laat jy iemand jou brin, of jy wees dit met jou hand, en dan gaan ons vir jou brin. Pas gaan vir jou brin.